हेलो वैस इस कोच ने आज हम लोग देखेंगे लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट वो होता क्या है वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें मैं सपोज अपने पास कुछ डेटा दे रखा है एक्स और वाइज में एक्स हो सकता है कुछ भी लाइक like, ईयर हो सकता है वाई हो सकता है प्राइसेस सो so, डेटा के पॉइंट्स दे रखे हैं बहुत सारे गाइस स्टार्टिंग में हम लोग को एक रैंडम लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी रैंडम लाइन ड्रॉ करो और फिर उसको हम लोग इन पॉइंट्स पर फिट करेंगे यानी उसको इतने क्लोज ले जाएंगे ताकि वो लाइन प्रॉपरली इस पॉइंट्स को फिट कर सके और अपने को नेक्स्ट एक्स देने पे नेक्स्ट वाई दे सके सपोज ये इधर जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो तो इन पॉइंट्स को अच्छे से फिट कर रही है बहुत ही क्लोजर होके जा रही है बट स्टार्टिंग में हम लोग एक रैंडम लाइन बनाएंगे और सपोज नया पॉइंट आता है तो वो वो जो लाइन है उसकी तरफ थोड़ा मूव कर जाएगी ज़्यादा भी नहीं क्योंकि एक ही पॉइंट नया आया है बाकी सब तो उसको फिट कर रहा है अच्छे से ऐसे नए पॉइंट्स आए गए हैं वो उसको फिट करने के लिए थोड़ा सा उनकी तरफ मुड़ जाएगी अभी प्रॉब्लम ये है कि इस लाइन को फिट कैसे करें इन पॉइंट्स पे कैसे फिट करें तो चलो आपको पता होगा कि लाइन की इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एम इधर होता है स्लोप सी इधर होता है वाई इंटरसेप्ट अभी अपने इधर चेंज करने लायक है दो ही वेरिएबल जो है एम और सी क्योंकि एक्स तो अपने को नेक्स्ट दिया हुआ है और वाई प्रेडिक करना है तो वाई की वैल्यू डिपेंड हो जाती है सिर्फ एम और सी पर तो मेन अपने को जो ट्वीक करना है जो थोड़ा सा चेंज करना है वो एम और सी एक एक स्टेप लेके एक एक पॉइंट को कंसिडर करके एम और सी को अलगोरिदम लगा के चेंज कर दे जाएंगे तो पहले देख लेते हैं एम के चेंज करने पे थोड़ा सा एम चेंज करने पे क्या लाइन में डिफरेंस आता है और सी के चेंज करने पे क्या आता है एम लिया अभी एम है स्लोप एम अगर आपने थोड़ा सा चेंज किया तो लाइन थोड़ी टिल्ट हो जाएगी एम को थोड़ा बढ़ाया तो लाइन ऐसे टिल्ट होगी थोड़ा कम किया तो ऐसे टिल्ट होगी ऐसे एम के चेंज पर लाइन ऐसे टिल्ट ऐसा उसका स्लोप चेंज होता है एम के चेंज पे ये होता है तो थोड़ा थोड़ा एम का चेंज इनकोपरेट करेंगे और देखेंगे क्या होता है और सी के चेंज पे क्या होता है सी अगर हम लोग थोड़ा भी चेंज करते तो लाइन ऊपर या नीचे शिफ्ट होती है सी को आपने बढ़ाया तो लाइन ऊपर जाएगी सी को आपने अगर कम किया तो लाइन नीचे आएगी क्यों नीचे आएगी क्योंकि वाई की वैल्यू डिपेंड है एम और सी पर अगर सी को बढ़ाओगे तो ऐड होती जाएगी एम में ऐड होती जाएगी मतलब बढ़ती जाएगी तो ऊपर जाता जाएगा अब हमको देखना है M और C को कैसे चेंज कर अपने को पता चल गया कि M और C को चेंज करेंगे तो लाइन मूव करेगी उसको हम लोग उधर डेटा पॉइंट को फिट करने के उधर ला सकते हैं तो उसको चेंज कैसे करें पहले एग्जांपल में जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको देख के एरर देखते हैं एरर क्या होता है एरर जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे एम और सी को चेंज करने के लिए अभी जो जो पॉइंट्स आपके डेटा सेट में दे रखे हैं उनसे आपने जो भी रैंडमली लाइन ड्रॉ की है उस तक एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ करो और वो जितना भी डिस्टेंस होता है ना भाई जितना भी डिस्टेंस कवर होता है उसको बोलेंगे एरर अभी ये एरो देख सकते हो पॉइंट कर रहा है अपने पॉइंट की तरफ तो और नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है इसका मतलब क्या है एरर नेगेटिव है क्योंकि अपने लाइन को अपने को नीचे शिफ्ट करना है लाइन को थोड़ा नीचे गिराना है वाई को कम करना है इसलिए एरर इस टाइम पे नेगेटिव होगा और ऊपर वाले पॉइंट पे अगर लाइन से अपन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एरर जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्यों क्योंकि इस लाइन को अपने को थोड़ा ऊपर लेके जाना है थोड़ा ऊपर बढ़ाना है वाई बढ़ाना है उसका इसलिए एरर पॉजिटिव होगा अभी इस एरर को हम लोग एम एंड सी में ऐड कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं क्यों सपोज ये नेगेटिव एरर जो हमने ऐड किया एम और सी में तो अपना m कम हो जाएगा जिससे y कम हो जाएगा सेम चीज़ c में करोगे तो m uh, y कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा उसकी वजह से लाइन थोड़ा पॉइंट्स की तरफ मूव कर जाएगी एक्चुअल फॉर्मूला क्या है चेंज इन m का चेंज इन m मतलब m में हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं m इक्वल टू एम प्लस चेंज इन m चेंज इन m क्या होता है कैसे कैलकुलेट होता है अगर हमने m में डायरेक्टली कुछ भी ऐड किया या सब ट्रैक किया बहुत ज़्यादा बड़ा एरर आप देख सकते हो बहुत बड़ा हो सकता है अगर पॉइंट्स फार अवे रहे तो लेकिन हमने ऐसा किया तो वाई एकदम से बढ़ जाएगा और लाइन एकदम ऊपर मूव कर जाएगी इसको कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लर्निंग रेट लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद वो वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी और हम चेंज करेंगे एम में वो बहुत छोटा चेंज करेंगे क्योंकि अपने को बहुत बड़ा जंप नहीं मारना एक पॉइंट के हिसाब से देख सकते हैं एक पॉइंट बहुत ही फार अवे है लेकिन वो डेटा में आउट लायर है बहुत ही दूर है मतलब सारे पॉइंट्स एक साथ एक लीनियरिटी में बढ़ रहे हैं लेकिन वो बहुत ही आउटसाइड द लाइन हो चुका हो गया है इसलिए उसके हिसाब से हम लोग चेंज नहीं कर सकते पूरा तो जो लर्निंग रेट है वो एरर्स के साथ मल्टीप्लाई होके चेंज इन एम को कम कर देगा लर्निंग रेट यूजुअली हम लोग जीरो पॉइंट वन या जीरो पॉइंट जीरो वन लेते हैं गाइस एक और प्रॉब्लम है एक और प्रॉब्लम समझते क्या है नेगेटिव एरर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं अगर एरर नेगेटिव रहा 
तो चेंज इन एम क्या होगा चेंज इन एम भी नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या है एम को डिक्रीज करना है एम को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा एम एक्स डिक्रीज हो जाएगा एम एक्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा मतलब वाई डिक्रीज हो जाएगा जो अपने को चाहिए था बट वॉट इफ एक्स नेगेटिव रहा एक्स अगर नेगेटिव रहा और आपने एम को डिक्रीज किया तो वाई का वैल्यू बढ़ जाएगा क्यों बढ़ जाएगा सपोज नेगेटिव टेन था एक्स एम आपने डिक्रीज किया और वो हो गया नेगेटिव फाइव इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू बढ़ गई इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए x को भी इंक्लूड करना पड़ेगा इक्वेशन में सो so इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं x से अभी आप बोलोगे कि x का मैग्नीट्यूड का अपने को क्या काम है x का मैग्नीट्यूड कुछ भी काम नहीं आएगा इसलिए लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई होने के बाद बहुत ही छोटा हो जाएगा तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अपने को बस x का साइन चाहिए अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर से एक बार दोबारा इस वीडियो को देखिए वहाँ से जहाँ से मैंने एक्सप्लेन किया है एक्स क्यों यूज़ करना है इस चेंज इन एम में इस चीज़ को एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं अगर एरर पॉजिटिव रहा एरर पॉजिटिव रहा मतलब लाइन को ऊपर लेके जाना है लाइन को ऊपर लेके जाना है मतलब वाई को बढ़ाना है तो इसलिए हम लोग चेंज इन एम को पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि एरर पॉजिटिव है चेंज इन एम पॉजिटिव आएगा सो so, एम के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद एम की वैल्यू बढ़ जाएगा अगर आपने एम बढ़ाया तो बट वॉट इफ एक्स अपना नेगेटिव है एक्स अगर नेगेटिव है और आपने एम बढ़ा दिया तो नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी उसका मतलब है y डिक्रीज हो जाएगा y कम हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू बढ़ने से y कम हो जाएगा इसके लिए हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर तो चेंज इन एम क्या होगा m बढ़ने के बदले कम हो जाएगा जिससे नेगेटिव वैल्यू कम हो जाएगी जिससे y बढ़ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा लाइन अपनी पहुंच जाएगी पॉइंट के पास सो इफ एरर पॉजिटिव रहा और x पॉजिटिव रहा तो चेंज इन एम क्या होगा पॉजिटिव रहेगा मतलब एम को बढ़ाना है और एरर अगर पॉजिटिव रहा और एक्स नेगेटिव रहा तो चेंज इन एम क्या होगा नेगेटिव रहेगा एम को कम करना है तभी अपना लाइन उधर पहुंच पाएगा जहां पे उसका पॉइंट फिट हो सके गाइस अभी देखते हैं सी को कैसे चेंज करें सी के साथ एक्स या कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है इसलिए उसको सिंपली लर्निंग रेट टाइम्स एरर कर सकते हैं क्योंकि उसमें नेगेटिव एक्स का कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है तो सिंपली लर्निंग रेट टाइम्स एरर कर सकते हैं चेंज इन सी ऐसे हो सकता है तो अगर इफ एरर नेगेटिव रहा तो चेंज इन सी भी नेगेटिव रहेगा एरर अगर पॉजिटिव रहा तो चेंज इन सी भी पॉजिटिव ही रहेगा इससे अपना लाइन ऊपर या नीचे पॉइंट की तरफ मूव कर सकेगा ऐसे भी लर्निंग रेट कैसे चेंज होगा लर्निंग रेट पूरा प्रोग्राम में कॉन्सेंट रहेगा लर्निंग रेट को हमको ऐसे सिलेक्ट करना है ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए बड़ा होगा तो लाइन विकल करेगी लाइन बहुत ज़्यादा ही मूव कर जाएगी एक स्टेप में और अगर लर्निंग रेट बहुत ही छोटा रहेगा बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा तो बहुत टाइम लगेगा अपने को लाइन को फिट करने के लिए डेटा में इसलिए यूजुअली लर्निंग रेट को हम लोग 0.1 या 0.01 तक लेते हैं अब चाहे तो एक्सपेरिमेंट करके कम ले सकते हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर हम लोग देखेंगे कैसे सिलेक्ट करें अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है एक पॉइंट के लिए एरर कैलकुलेट किया है बट वॉट इफ बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हो इस एग्जाम्पल में बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में भी बहुत सारे पॉइंट्स के बेस पे ही अपना डेटा सेट होता है बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करें उनको हम लोग जितने भी एरर कैलकुलेट करेंगे एक पॉइंट के हिसाब से सबको ऐड कर सकते हैं और बाद में चेंज इन हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे क्या होगा जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं सारे एक साथ एरर को कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और चेंज इन एम पूरा सबका इफेक्ट आके चेंज इन एम होगा क्या ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कॉन्सेप्ट का ये था इंटुएटिव एक्सप्लेनेशन एक्चुअली इसमें चेंज इन एम कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन सी कैलकुलेट करने के लिए ये जो फॉर्मूलेज डिराइव हुए हैं ये हुए हैं कैलकुलस से कैलकुलस यूज़ करके ये फॉर्मूलेज डिराइव हुए हैं बट वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसलिए हमने इंटुएटिव सेंस यूज़ करके इन फॉर्मूले को डिराइव किया है हमने देखा लर्निंग रेट इसलिए यूज़ करना पड़ा क्योंकि भाई उसके मैग्नीट्यूड को कम करना था लाइन को ज़्यादा चेंज नहीं करना एक्स इसलिए यूज़ किया क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का इफेक्ट आ रहा था इसलिए इंटन के यूज़ करके हमने फॉर्मूला डिराइव किया है अगर कैलकुलस करके करते तभी भी ये फॉर्मूला आता बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता अगर आपको चाहिए तो कॉमेंट कीजिए मैं कैलकुलस वाला भी आपको समझा दूँगा इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले पाइथन यूज़ करके और उसको विजुअल इज करेंगे प्रोसेसिंग में कैसे हो रहा है वो एक्चुअल में कैसे हो रहा है जो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करिएगा इसलिए प्लीज सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को दबा दीजिए और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले थैंक यू